আমরা সেকেন্ড এখানেই কোথাও একটা কর্নারে হয় এখন কটা বাজে আড়াইটে না প্রায় রাত আড়াইটে আচ্ছা এত সুন্দর লাগছে না আলো জ্বলছে বলে তিনটে বারো বাজে बेरोजे डिनारोड़ाघुर ব্যাগ নিয়ে নি সঙ্গে আর আমার লুকটা যদি পারি তাহলে বাবাকে দেখাতে বলছি আর ভীষণ ভিড় অ্যাকচুয়ালি সব জায়গাতে মানে মনে হচ্ছে যেন মিনি কলকাতায় আছি তাই না ভাবি মনে হচ্ছে মিনি কলকাতায় রয়েছি তো এরকম পুজো পুজো বিশাল একটা ভাইস রয়েছে পুজোর প্রচণ্ড ভিড়ও রয়েছে আওয়াজও রয়েছে তো যেখানে যেখানে সম্ভব কথা বলবো যেখানে যেখানে সম্ভব নয় পরে ভয়েস ওভার দিয়ে দেবো তো এখন সাড়ে আটটা বাজে গাড়ি আসবে गाड़ी अंधकार तक देखा जाता के शुरू चले जैसे पावई सार्वजन दुर्गोत्सव और हे हीरानंदानी एस्टेटर मध्य एक जगह और एखानकार पैंडलर थीम लर्डस से ही जगह से ही ऐतिहासिक जगह अन्न्य समय क्राउड देखले कम जान लागे बाट एख पुजो समय दारूण लागे मायर मुखटा तुम्हारा देखिए दिल बहरे बड़िए देखी शाड़ी शाड़ी स्टल एकदि के हम सांस्कृतिक अनुष्ठान और एकदि के खबर स्टल तो सामने जैगा देखी एखान खाब कलकता क्लाबर एखान स्नैक्स प्रचंड ओभार प्राइज पुजो समय बाट वही टूकटा खावा दावा तो चलते ही पुजो पर पेट पुजो बड़िए से ही रास्ता ना जेते मन चाहो ना एत आलो देखे पुरो एकदम मन खुशी खुशी मजे मध्य भूले ही जाए तो मुम्बई तो ना कि कलकत चले ठाकुर देखे सेकेंड एखने कौन एक कर्नारे है से जाो हो गए हल्का पावी सर्वजन और एक नाम 
যেরকমটা বললাম ওখানকার ঠাকুরটা দেখে পাওয়ায়ের এখানেও একটা ঠাকুর হচ্ছে সেখানে পৌঁছে গেছি এটা হচ্ছে ওই পাওয়াই স্পন্দন দুর্গা পূজা এরকম বলছে পাওয়াই শারদোৎসব গেটে লেখা আছে স্পন্দন প্রেজেন্টস পাওয়াই শারদোৎসব তখন পৌষালি ব্যানার্জির লাইভ চলছিল সেসবই শুনছিলাম আর চলো তোমাদের তার আগে মণ্ডপটা দেখিয়ে দিই প্রতিমা দর্শন করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে গান শুনে এখান থেকে আমরা এবার বেরিয়ে যাচ্ছি আর এখান থেকে ডিরেক্ট আমরা চলে এসেছি আইরলি বলে জায়গাটাতে আইরলিতে হচ্ছে আইরলির কালী বাড়ির পুজো যদিও এখানে আস্তে আস্তে অনেকখানি রাত হয়ে গেছিল তবুও এটা বেশ একটা সেই পাড়ার পুজো মণ্ডপে যেরকম ভাই বাসে না সেই রকম লাগছিল খুব সাধারণ অথচ সুন্দর আর এখানে মায়ের মুখটাও একদম আমাদের পাড়ার পুজোতে যেরকম হয় সেই রকমই বেশ কিছুটা বড় মাঠ জুড়ে হচ্ছে বাট রাত্রি হয়ে যাওয়ার কারণে পুরো ফাঁকা ফাঁকা ছিল অন্ধকার কি আলো জানি না আইরলির কালীবাড়ির দুর্গা প্রতিমা দেখে এখন বেরোচ্ছি বলছে নাকি আইরলিতে আরও একটা আছে বাট কোথায় আছে সেটাও জানি না কালীবাড়ির পুজো যেটা এখন হয় সিডকো এক্সিবিশন সেন্টারে আর এখানে মায়ের মুখটা দেখো পুরো পুতুল পুতুল লাগছে কি দুর্দান্ত করেছে দেখতে এক্সিবিশন সেন্টারে করার কারণে স্পেস অনেকখানি যদিও ওই যে বললাম রাত হয়ে গেছিল বলে ফাঁকা বিভিন্ন দেখলাম যে এক্সিবিশন হয়েছে মানে কাঁথা স্টিচের শাড়ি বলো গয়না বলো সেই সমস্ত কিছু ছিল আর ঠিক তার অপোজিটে হচ্ছে খাবারের স্টলগুলো বসেছে আর আমরা এসেছি এখন পেট পুজো করতে আর চোখের সামনে পুজোর সময় বিরিয়ানি দেখলে অন্য কিছু খাবো এটা তো হতেই পারে না তো আমাদের সেই বাঙালি দোকান পিলুর দোকান এখান থেকে নিয়ে আগেও খেয়েছিলাম তো সেখানে আমরা এখন চলে এসেছি চিকেন বিরিয়ানি আর ওদের হচ্ছে মাটন বিরিয়ানি আর তো ওরা এখন আসেনি তার মধ্যে কি হয়েছে চিকেন শেষ হয়ে গেছে চিকেন চাপ থেকে দিয়ে দেবে বলছে ভালো টেস্টটা ও এটা তো আমরা খেয়েছি আগেও হ্যাঁ এই হচ্ছে কোক আচ্ছা আমি আরো ঠাকুর দেখতে চাই কেউ নিয়ে যাচ্ছে না এখানে রাস্তাতেই বসে যাবো কেউ না নিয়ে গেলে ভাসিতে সিটকো এক্সিবিশন সেন্টার থেকে বেরিয়ে ঠিক অপোজিটে হয়েছে এই পুজোটা বাড়ির পুজো বললো বাট ওখানে ঢুকে দেখলাম পুরো অন্য একটা জিনিস এটা কিন্তু বাঙালি কমিউনিটির নয় আসাম সার্বজনীন দুর্গা পুজো সমিতি বা এরকম কিছু একটা লেখা ছিল তাদের পুজো আর এখানে সেই কারণে জীবনে প্রথমবার দেখলাম যে মা দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী সবাই শাড়ি নয় মেখলা পরে আছেন যেটা আসামের ট্র্যাডিশনাল একটা ড্রেস অসাধারণ লাগলো এখানটায় এসে এসে গেছি সেই জায়গাটায় যেটা তোমরা আমাদেরকে প্রায় সারা বছরই আসতে দেখো শপিং মলে বা ডি মার্টে এটা হচ্ছে সিউটসের পুজো সিউটস কালচারাল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পুজো শুরুতে দেখে মনে হয়েছিল একটা গ্রামের থিমের প্যান্ডেল বানিয়েছে মাটির বাড়ি যেরকম হয় সেরকম পরে এই ছৌ নাচের মুখোশটা দেখে বুঝলাম এটা আসলে পুরুলিয়ার থিমের বানানো হয়েছে 
কি অপূর্ব লাগছিল কি বলবো আর এত রাত্রে পুরো ফাঁকা ছিল চারিদিক প্যান্ডেলটা তো বাইরের থেকে এমনি সুন্দর ভিতরে ঢুকেই হাতের কাজ দিয়ে সাজানো দেখে আমার তো আরও ভালো লেগে গেল সমস্ত কিছু পুরো সেই আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্টস যেরকম আমরা বানাই কাগজ টাগজ দিয়ে সেইভাবে বানানো এই যে দুদিন ধরে মুম্বাই নবী মুম্বাইয়ে ঠাকুর দেখছি সব চাইতে ভালো কি লেগেছে যেন এখানে থিম পুজোর ভিড় নেই প্যান্ডেল হয়েছে সুন্দর কিন্তু পুজো হচ্ছে সাবে কিভাবে মায়ের মুখ বানানো হয়েছে একদম সাবে কিভাবে খুব সুন্দর লাগলো ঠাকুর দেখা শেষ আজকের মতো এবছরের মতো শেষ বসে আছে হচ্ছে সিউরে এই পুজোটার নাম কেন বলছিল সেটাই তোমায় বলছি এটার নাম কি মানে মোট কথা বড় জায়গার আজকের মতো শেষ কটা বাজে বলছি দেখে তিনটে দশ তিনটে বারো তিনটে বারো বাজে শেষ হলো না তাই তো ছোট্ট বেবি জেগে আছে ফুল এনার্জি নিয়ে চলো ওঠো এখানে ঠাকুর দেখে আমরা ডিরেক্ট এখন বাড়ি ফিরে যাব আর ওখানে গিয়ে যে ঠাকুরটা দেখা ওদের বাকি আছে সেটা দেখব তোমরা আমাদের অষ্টমীর অঞ্জলি দিতে দেখেছিলে এক পাড়ায় আর এই পুজোটা হচ্ছে এই সাদা সাজটাই পুরো মন পাগল করা ঘড়িতে কটা বাজে দেখে নাও ঢুকে গেছি বাড়ি আর আজকে ব্লগটা এখানে এন্ড করছি মানে খুবই ভালো লাগলো হোল নাইট ঠাকুর দেখে আমি এর আগে কখনো হোল নাইট ঠাকুর দেখিনি কলকাতাতেও না বোলপুরে তো হোল নাইট দেখার কোনো ব্যাপারই নেই এখানে এসে প্রথমবার দেখলাম অ্যান্ড আই লাভ ডিট সমস্ত কিছু মোটামুটি যেগুলো ভেবে গেছিলাম দেখা হয়েও গেছে তো এখন ফ্রেশ হয়ে দেবো একটা ঘুম বাবু কেমন ঘুম এমন একটা ঘুম যাতে দুপুর বেলা করে উঠতে হয় সেরকম একটা ঘুম মানে মর্নিং হয়ে গেছে বলতে পারো চারটে বেজেই গেছে তো গুড মর্নিং অ্যান্ড আজকে ভ্লগটা এখানে এন্ড করছে এই হোক তোমাদেরও ভালো লেগেছে দেখতে কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে জানাতে পারো চাইলে খুব জলদি দেখা হবে হয়তো আরও কিছু ব্লগের সাথে তাদের অবধি সবাই ভালো থাকবে টাটা